。周主任，啊，有没有感觉到刚才晃了一下？没感觉到啊。所有人，检查仪器。正常。正常。正常。正常。正常。正常。丹阳，设备正常，怎么了？没怎么，感觉刚才晃了一下，不知道是不是我的错觉，是不是隔壁大华铜矿正在爆破？我马上派人去查。好。厉先生，张护士，那楚风住院怎么还有守卫啊？我看他窗户都遮着呢。哦，可能治疗需要吧。什么病啊？不知道，反正现在是有专人护理，我们都进不去。凯霞，哎，周护士，楚风药化完了吗？嗯，刚换完。先去忙了。啊在这个舱，你能看见一个三角支架，我也安装了一个卡扣，你需要的东西都在这里。这白慧，好累呀、啊你看这个树的数值，得出结论。怎么回事？怎么回事？是密封舱里空气含量异常，二氧化碳和有毒气体含量猛增，实时监测。是。哎，这没事啊。怎么了？应急人员，马上把水放到裤子舱。是是。否则空气会被严重污染，我们得用水浇，去拿水，拿水，拿水，快，拿水，拿水。空气已经被污染了，实验还能继续吗？是啊，金专家，这样的空气质量对人体的呼吸系统伤害是会很大的。怎么会上火的？舱内人员注意，实验终止。舱内人员注意，所有人员撤到过渡舱。所有人员撤到过渡舱，待空气净化后。实验重新开始。丹阳，实验绝对不能中断，潜艇中也会发生类似的突发事件。我建议继续实验。我不能拿你们的生命冒险。我们一定能坚持到底。希文，丹阳，请相信我们。好。大家都听我说。都快点坐好，小程，将空气滤清系统调节到最大值，实时监测空气数值。是。这身上没有味道，这个饭加点酸菜是吗？哦，那太好了！我就说再加点灯笼辣椒啊，那味道肯定更好
，韩厂长。哎，韩厂长，哎，老乡，哎，主播，哎，实验怎么样？实验舱内生活区的隔音材料发生了不明火灾，我们已经扑灭了，已经扑灭了。可是呢，舱内的空气被污染了，季丹阳和贺希文他们还是决定实验继续进行。所有的设计都是准确的呀，怎么会发生火灾呢？实验前。安保技术小组也反复检查过，不应该发生的。如果继续实验，我们自己设计的封闭式空气滤清调节系统，要接受严峻的考验了。嗯、好端端的为什么会起火？会不会跟高温实验有关？这舱内的温度只达到了四十五度，按照设计标准，不可能引起燃烧。咱们这里有火源吗？怎么可能？所有人进舱之前都是经过严格检查的告诉大家一个好消息，就在刚刚，我们自主设计制造的封闭式空气滤芯调节系统，发挥了强大的功效。现在实验舱内的空气指标已经恢复正常。先生，病房的药配完了吗？输液瓶没有换。厉先生，啊，张护士，呃，麻烦帮我办一下出院手续吧。厉先生要出院了，已经好的差不多了，以后有时间啊，来我们东方农场玩，摘点新鲜蔬菜。好。啊。顾叔，你帮我盯一下，我去检查一下辅助设备。好，没问题。经过省里的专家化验鉴定，楚公那天吃的药里有一种罕见的病毒。什么？现在实验正在最后的冲刺阶段，我们必须得马上赔偿。但是要讲究方式方法，不能干涉实验的正常进行。是。葛主任，哦，葛主任，陈公安，庞公安，正好向你了解一下情况。楚公的药平时是你在负责？呃，之前都是洛珊珊在负责。自从他跟白慧进仓之后，就由我和另外一名护士负责。意思是楚公那天吃的药一直都是由洛珊珊分？是的。有什么问题吗？没事儿，您忙。这怎么会有震荡？是不是设备有问题？应该不会，已经发生过好几次了。啊，这个时间应该是大华铜矿爆破引起的震动。它每天爆破时间表我们都已经掌握了。大华铜矿的爆炸震波能传到这儿吗？队长，我去看看。戴阳，看什么呢？看
这个物证言缺，这是涡旋现象。涡旋现象，就是流体的一种运动。这按理说，这洞里不应该出现这种情况，出现这种现象只有一种可能，墙壁上应该会有裂缝，裂缝连接着另外的空洞，空洞里面的烟雾被突然的气压所压迫。简单点跟你说吧，土烟圈，理解了吧？这个洞里都仔细检查过，按理来讲不应该啊。手电筒，我去看看。哎，这里头黑，你小心点啊！混凝土墙面，靠，这墙后边就是了。封闭舱的实验已经到了最后的攻坚阶段，我们必须争分夺秒抢时间。现在，把能够调动的公安力量全部都集中到小后山南坡，用最短的时间找到洞口，排除一切可疑的隐患，立即执行。是。注意安全，这路滑，你看咱们这个刚下雨，这旁边有这个长虫啊、毒蜘蛛了，都小心一点啊。这山上啊没有山洞，这山洞一般在半山腰或者在山下。啊，好的，谢谢你啊，那不客气。那你们注意安全，谢谢。好，走，我们去下面看看，都跟上。是是,是。哎，慢点啊，来跟上啊。哎，慢点，这一片啊。在过去打仗的时候啊，倒是有几个防空洞，后来国家都给处理了，现在还有一两个也都荒废了。下去看看去那边看看。何专家，你怎么了？没事儿，我就是有点恍惚，可能是温度刚降下来，身体机能还没有完全恢复，坐下来休息一会儿吧。我给你捏一下。你把引线弄长一点啊！好，控制好时间，明白。三分钟以后爆炸。哎，这炸头都用上了，不能把这炸塌了，把咱也埋这里边吧。放心，我会在。一会儿咱们到门口那拐角处，你得放安全。炸开以后，炸开以后，靠那镜子上睡觉。<笑>
怎么会有那么多脚印？走，进去看看。应该就是这里。走，进山洞。戴阳，我看你状态不太好，你休息一下吧。西文他们还在坚持，咱们有什么资格休息啊？师姐。藏后，你会见到一个拱柱，底下固定的卡扣，我动了手脚，你要找个时机把卡扣拧松，拱就会泄露。记什么呢？我实时观察一下湿度，席文姐让我记仔细点。你现在进步可真快，都能替喜文姐了，还不是喜文姐教的好。那我以后也要多跟她请教请教。我可要记仔细点儿，可不能再出差错了。通过突审李大壮，现在可以确定，雇佣他们破坏山洞的就是刘思毛。这个刘思毛原来是咱们厂的水电工，现在已经被调到市政去了。要不是季丹瑶发现这个涡旋现象。后果不堪设想。是，队长，红梅、啊、怎么样？这刘子毛啊，还是让他给跑了。这些啊，都是他家里搜出来的。队长，您还记得这赖广润家的报纸吗？都是他送的。原来给赖广润送报纸的人就是他。这么说来，他是负责传递情报的。说不定顺着他，能摸出雪狼是谁。还有，这还有个五线谱。又是五线谱。
，我也纳闷了，这刘四毛的样子也不像是懂音乐的呀。丁杰，把这个五线谱交给团委的孙干事，让他去看一看。是，还有这衣服。好，红梅啊，实验还剩下最后四天，你去实验场确保实验能够胜利结束。是。丁姐，你看看这个扣子的缝法，有没有觉得很眼熟？这个扣子的缝法就是那件烧了一半衣服的缝法。一个扣子是偶然，两个扣子绝对不是偶然。丁姐，按照这个线索查下去。是。王官，帮我倒杯水，谢谢。谢谢，谢谢啊，红梅，你什么时候来的？来了半天了，还给你倒了杯水。啊，快忙。好马上监测空气数据。董指挥，空气质量下降五个点。宋指挥，新闻，马上带实验人员撤到过渡舱，等待指示。是，所有人撤出过渡舱，快！珊珊，走，快走，快走，快走。走坚持十六天的秘密舱的实验，可是就要彻底失败了。记得，你就你让我记得，你让我可以重来，记得。这是命令。总指挥，工每分钟挥发一点八毫克，温度每升高十度，提高一点二倍。人在密封舱极度危险，请指示。应急人员马上准备。走，快！总指挥，空气质量又下降十个点。西恩，实验终止，带领所有实验人员马上撤出实验舱。重复，带领所有实验人员马上撤出。这就意味着实验全部失败，意味着我们的所有的努力都付之东流实验失败可以二次实验，但我绝不能拿他们的生命开玩笑。听到我的话，马上撤出来！西温，听到我的话，马上撤出来！和西温撤出来，这是命令。不行，我如果这时候撤出去，我们的努力真就付出东流了。舱门擦拭水银，我们只有三分钟的时间。三分钟之后，无论结果如何，所有人员马上撤出。你是总指挥，这不能没有你。我去。红梅，总指挥，这个怎么办？关闭空气内循环，所有人将温度马上降低，打开舱门应急开关。
的苍茫，苦难叙述。带我出去。曾布满浓凉，心之所向，只为为山岗，越过山岗，再跋涉水长。向谁讲？经过的伤，能固成勋章。你去垦荒，滥用我来当，闪耀的光，用这一生去守望。系统开到最大值，排除有害气体，实时监测数据。一个小时之后，如果恢复正常，实验继续进行。何西文，现在马上离开实验舱，去城医院接受检查。我没事。实验到了最后阶段，绝对不能半途而废。你是总指挥官，不用顾虑我。身体如果有任何不适，第一时间跟我汇报。明白。你现在有什么感觉吗？没事，我就是有点头晕，没事的。报告总指挥，看清楚了，总指挥的螺丝松动，导致拱切漏。螺丝松动？对。螺丝。董斌，把洛珊珊叫出来问话。是。童斌，怎么了？我问你，你给楚公的药有没有问题？药，药我是从医院拿过来的呀，怎么了？有什么问题吗？珊珊，我们需要对你进行搜身检查，请你配合。队长，这怎么回事？这不是我的东西啊！很抱歉，我们需要带你回去问话。小芳，带他先去换个衣服。是。方便，把白慧也带回厂医院检查身体。另外，请夏院长按实际情况做后备人员的换岗。是
去吧。没多大事儿，怎么把白大夫也惊动了？你都汞中毒了。我这不得请白大夫过来，好好给你看看吗？中毒以后啊，处理的及时，已无大碍，但是得休养两天。催吐之后呢，得养养常备。实验舱怎么会中毒啊？啊，可能是特务搞的破坏。小慧没什么事儿吧？放心吧，他们很安全。把这个交给医院，按照这个抓。好的。啊。哎，那庞公安，那你就安心养病，我先走了啊。让您费心了，白大夫。辛苦了，白大夫。好好照顾他。哎，再见。嗯。白大夫听到特务，不正常。你也看出来了。罗珊珊同志。哭解决不了问题，这个扳手到底是不是你的？真不是我的，我怎么会带这种东西进去啊？你很清楚实验的重要性，汞泄漏到底怎么回事？扳手不是你的，他为什么会无缘无故出现在你身上？我不知道，我根本就没有见过他，他为什么会在我兜里，我都不知道。哎，白大夫。哎呀，葛主任，你好，你好，你好，你好。哎，哎，怎么你没在实验室吗？啊，我回来取点东西。哦，您呢？哎呀，你们厂领导让我过来，给庞公安瞧瞧他身体恢复情况。这就对了，关键时刻还得让您出手啊！哎呀，哪里哪里，你们厂啊，医院诊疗及时啊，我过来就是起到一个辅助作用。您别谦虚了。哎，葛主任，你就说咱们这次这个实验吧。方方面面准备的多充分呢，可是没想到，这庞公安他还是中毒了。哎，不怕一万就怕万一呀！这实验突发状况也多，我们也不想。哎，我们家小慧这次表现还好吧？您放心吧，白慧表现特别好，关键时刻冲锋上前，他还主动要求进实验舱参与实验呢。啊，他进实验舱了吗？嗯，不过您放心，他已经被正常轮换出来了。哦，啊，不过参加完实验的人呢，都需要做一个例行的身体检查，检查没有问题了，就可以回家。哎、那就好，那就好。哦，白大夫，嗯，嗯，庞公安没事了吧？没什么大问题。其实汞中毒啊，你们西医是更有效的。哎，庞公安这次，这算是事故，但楚公你说。他怎么会突然倒下了？这让我有点想不通啊！楚公啊，工作太忙，常年操劳，又缺乏运动，身体素质呢就比较差。这次的实验他又非常的重视，呕心沥血，没日没夜的，这不累的，病倒。哎呀，葛主任，我觉得不是这样的。哦，这我可以说吗？啊，您说。我给楚公号过脉了，他这身体可不像你说的是那么弱的，还是可以的。当然，葛主任，我相信你的医术，这是没问题的。我是说，楚公，你说他有没有可能排除其他方面的原因？病从口入啊，有没有这个可能？根本不可能啊！楚公的健康情况是我们严格监控的，您可能不知道，有几次楚公就是因为操劳过度就晕倒在工作岗位上了，都是我们参与的抢救和治疗。
，白大夫。嗯，这个实验啊，是国家级的重点项目。楚公在这个项目中的作用，那可是举足轻重的。他可是我们的重点保护对象啊。那是。所以您刚才的那些话，可不能随便说。我是郭主任，我不是乱说。白大夫。我对楚公病情的诊断是没有问题的，我是可以负责任的。当然了，我们中医和西医之间的探讨啊，呃，回头有时间我好好的向您请教。啊，我还有急事，我先走了啊。啊，你忙，你忙。哎，再见啊。哎。我们到底还要待多久？别紧张，不要去算时间。越是算时间的事儿，时间就会过得越慢。也不扯什么相对论，我真的快熬不住了。岂不是呢？来，各位同志，打起精神，开始复合训练。计时三分钟，大家坐好。小郑同志。我们是人，不是机器。大家的体能已经差不多到极限了，能不能通融一下？距离实验结束就剩最后三天了，我们不能在这个时候放弃。我们可以，媳妇儿，你不行。你在造这个密闭舱的时候，你的体能已经透支了。我同意，我也同意。我说过，我们的身体就是数据。再跟我一起做，预备，开始。到这个时候了，我真的担心他们会倒下几个人。现在只有坚持，没有别的办法。是血液的火，滚烫汹涌，流动像知心的归属。当初我刚回国的时候，从来没想过会经历这些。我只是一名学者，我的老师告诉我。数字是冰冷的，它是一个又一个的难题，从来不会给人类讲感情。但是今天，我想说，无论宇宙中有多少难题，无论它们多神秘、多深奥，无论这些规律的存在与人类的存在是否息息相关。但我们总有一天要去认知，去解答，去征服。就像这次实验一样，我看到了我们所有人不可思议的坚持。我们从一无所有的基础上，走到了如今这一步，因为我们所做的一切都是为了祖国，为了人民。是我们让那些冰冷的数字、定律、规律。也迸发出了热情和能量。就是前面那一家裁缝铺。好嘞。店主手艺可好了，好多人都去他们家做衣服呢。你看，那不就他们家？他是这样缝扣子的。行，谢谢你啊，同志。没事儿
白大夫。你怎么敢来这儿找我？我都敢去杀楚怀兄，我还有什么不敢来找你的？嗯？你们在密封仓里做了手脚，我家小慧在里边，差点被你们害死。这。